Hola mis emprendedores, estamos en Latinos VIP, venimos hasta Miami en el corazón de Wynwood para encontrarnos con Leo Herrera, él es una persona que tiene un arte sin igual y quiero que lo conozcan para que aprendan un poco de él, acompáñenme. Bienvenido aquí a TC Barbershop. Leonardo, bienvenido a Latinos VIP. Vos sos el elegido de la semana. Estamos, hermano, en un tema de emprendimiento y sacarte a vos para nuestro programa es un placer. Wow, súper orgulloso, orgulloso de ser latino y, y de poder conocerlo a ustedes. Y, abrirle mi puerta y venir adelante y ver lo que yo hago. Sé que llegaste a New York después de que te fuiste a tu país, para mí es sí. una gran historia. Bueno, soy dominicano, este, fui a Nueva York, estudié la high school en Nueva York, eh, la secundaria. Eh, allá me introducí lo que es un poquito de fashion, comencé a conocer, en mi escuela fui a la escuela donde estudió el grupo Aventura, Bien. Bachateros, lo conocí a ellos, vi un poco de la música, del fashion, cómo se desenvolvían juntos. En eso mi familia se mudó a Miami. Yo me quería quedar en Nueva York, pero después que vi el estilo de vida que se vivía aquí en Miami, tropical al lado del agua, la arena, la playa, la gente toda eh, mixiada, un, un mix de, de diferentes nacionalidades, que de cómo se llevaban, eh, me fascinó Miami. La cultura, pude aprender en los diferentes países por medio de la diferente gente que conocí aquí. Estando aquí comencé trabajando con unos señores coreanos y ellos me introducieron a lo que era el fashion. Ellos vieron como yo ayudo a una persona sin trabajar ahí y me dijeron, oye, eh, tú trabajas, quisiera trabajar aquí. Para mí fue un honor comenzar a trabajar con ellos. Ya trabajando en ese sitio, trabajé en un alrededor casi de, de 10 años con ellos. Di mi nombre a conocer haciendo combinaciones de ropa para, para artistas famosos. Ahí conocí a Dari Yankee, conocí a Bumar, en ese tiempo Tego, todo, todo este cantante era el comienzo de... La familia artística de Sí, la familia que... artística, comencé a hacer combinaciones de ropa. Okay, yeah. Me llevaban estilistas profesionales a recoger ropa y no encontraban nada. Después de dos horas buscando que no encontraban nada, Yankee me decía, mira Leo, hazme el favor, ven tú y mete mano, hazme, hazme la ropa, porque la muchacha no encuentra nada. Entonces yo ahí agarraba y comenzaba a cerotear la ropa. Y cuando él veía eso, decía, tú ves lo que yo digo. Entonces ella decía, oh my God, yo eso no lo había visto. Y terminaban diciendo, yo no va, le va a hacer trabajo de estilista. Y así me convertí en estilista. Leo, esta chaqueta está muy soñada, la mesa chaqueta, hermano. Ah, me gusta desahogarme un poquito en lo que es. Yo me, me llaman diseñador porque diseño mi ropa, mi línea de ropa, pero también diseño pieza, altero, core and sew, como dicen en inglés, o sea, corte. Y me gusta un poco el diseño. So, me gusta agarrar piezas, poner un poco de pancho, que es una cinta, que botones diferentes y llevar esa pieza a algo diferente. Quisiera ver tu tienda, venimos para mí. ¿Qué pasa por aquí? Aquí tengo un canvas de Cari B, es una latina que está número uno por su música y ella es un ejemplo del avance, del progresar, del progreso. En poco tiempo se ha convertido en una de las mejores en el mundo artístico. Ok, bien. Sí. Más adelante a mí. Gracias. Contame hermano, eh, tenés unas prendas súper solladas, súper especiales. Sí, bueno, eh, tengo una cuanta piececita práctica del diario vivir de aquí de Miami, okay. en la zona que estoy. So, yo le brindo muchos ticheres, camisetas diferentes. Como por ejemplo, esta es una de las más famosas que yo he hecho mía, okay. porque es Marta de la, de la película de Scarface, oh, de Al Pacino. Yeah. Nadie había hecho una camisa de ella en la historia. Está muy soñado. Todos los hombres, por a esa señora nadie la había sacado y yo la saqué. Le puse algo bien chistoso atrás y la gente le fascina. Ajá, ajá, Esta sí. camisa se está vendiendo en 17 tiendas. Oh, qué nota. 17 tiendas está vendiendo ese producto mío. Qué y nota, nota. 
eh, un poquito y así pueden ver por aquí unos cuantos más diseños míos, business owner. Yo siempre le doy consejo a la persona para llevar tu sueño a otro nivel. Tienes, tienes que decidirte. El humano nos ponemos eh, tranquilo, nos conformamos, pero unas veces hay que dar ese paso adelante para tú poder llegar a, a tener y llevar tus conocimientos a otro nivel. Otro nivel, otro nivel. Sí. Y eso es lo que nos caracteriza a todos los televidentes y el programa, que es que somos personas emprendedoras, que no tenemos miedo y lo más importante es que creemos en nosotros mismos. Claro. Excelente, hermano. Excelente. Claro que sí. Mostrame también acá, me estás contando sobre todo este tema. Cuéntame, esto sobre Jay Álvarez, cuéntame un poquito de ello. Bueno, Jay Álvarez lo conozco desde hace años, se puede decir más de, de nueve años que lo conozco, pero llevo cuatro años trabajando full time con él, trabajando okay. tiempo completo con él, enciendo todo lo que tarima y todo lo que video, que viene siendo la ropa más seria, yo estoy encargada de eso. Okay. Soy el único estilista ahora mismo vistiéndolo, esa placa me la, me la presentó. He vendido millones, millones de... de de reproducción y de copia. So, aquí está con mi nombre Leonardo Herrera, me siento muy orgulloso. Oh, man, excelente. Que me tomen en cuenta para cositas así. Bueno, quisiera ver esa otra placa que tienes en tu oficina. Uh, bueno, esto es impresionante. Bueno, mira, esta placa para mí representa mucho. Esa placa representa Miami. Okay. Es de nuestro, se puede decir, el mayor, el gobernador de aquí que se llama Pitbull. Y para nosotros bien orgulloso ese latino donde ha llevado, ha ayudado tantos jóvenes. Hoy en día en Miami tiene una escuela, hizo una escuela, oh, sí. ha abierto bien. hospitales en, en otras ciudades. Wow. So, el tipo es súper, súper talentoso en lo que hace y me hizo entrega eh, Leonardo Herrera de una placa donde la tengo aquí en mi oficina, es bien, bien importante. No, oh, me te felicito, wow. Sí, atrás de mí está mi familia, que es lo más importante para mí en mi vida. Excelente. El motor, el, el fuel, para yo seguir adelante y todos los días levantarme y tratar de hacer algo. Yo... Bueno, mi hermano, eh, contame más cositas que te... Bueno, antes que nada, Andrés, te felicito. Tu marca me fascinó. Amén. Es algo que me fascina. Capo di Monti, arte, vida. Es algo diferente, no lo había visto. Okay, Enseña, me gustó lo del poema, me gustó, mira, me gustó el, el bolsillito, el material, todo, el corte. Es algo que yo, como fascinista, te felicito. Obviamente. Te Ay, felicito de verdad. Sí, y, y, es muy es bien, bien, bien interesante conocer nuevas marcas. Casi todos los días conozco marcas nuevas, pero que me impresionen son pocas. Man, qué bueno, claro. Yo quiero que les des un consejo a todas esas personas emprendedoras que están ahí detrás de ellos. Bueno, rapidito. Trabajando duro en Estados Unidos, al final de año te hacen un retorno de los tases que tú has pagado. Ese dinero Tú puedes agarrarlo e invertirlo en algo que te sirva. Ese es mi consejo. Dirán, quiero tener un negocio, pero no tengo, no tengo el dinero, no tengo el capital de hacerlo. Todos los años te dan un capital de tú poder comenzar algo. Pon tus prioridades bajo sobre la mesa, haz planes, coge un lapicero y un papel y piensa lo que tú quieres y al final del año, te tomo un año trabajando duro, pero al final del año, con ese dinerito, tú puedes comenzar algo. Excelente. Que así lo hice yo. Excelente. Hoy en día tengo tres compañías. Tengo Tears of que es del fashion. Tengo el TC Barbershop, que es del pelo. Y ahora estoy abriendo un restaurante que se va a llamar Latino Café Wingo. Bueno, mis latinos VIP, con esta entrevista de la semana, Leonardo, cierro con broche de oro para que se inspiren y que no hay miedo para realizar sus sueños. No, no, no. Solo bendiciones. Pum. Andrés, que no sabe. Man.